ndipo rafiki nina kukaribisha katika uh, kipindi cha neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Warumi moja saba inasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani na Waibrania moja sita inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hivyo basi ni makusudio ya vipindi vya neema na kweli kuhakikisha kuwa tunajenga na kuimarisha imani yako wewe ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo wa kumpendeza Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako kama utafikiri vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya ukiamini vibaya utatenda vibaya ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya na matokeo mabaya atakusababisha maisha yako yawe manunguniko na kimsingi maisha yako haiwezi kumletea Mungu utukufu lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri na matokeo mazuri yatasababisha maisha yako yamletee Mungu utukufu hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo kuna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli ni kukumbushe tu kwamba pia mafundisho haya unaweza kuyapata katika YouTube tuna channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi ukienda pale usisahau kusubscribe lakini pia utakaposubscribe usahau kubonyeza kengele ili uh, fundisho ama chochote ambacho kutoka kuna kina, kinaweka kwa mfano tunaenda live mara kwa mara basi uweze kupata alert uweze kupata notification lakini pia kama utaangalia video yoyote basi usisahau ku like pamoja na kushare kwa kufanya hivyo unakuwa umeshiriki kueneza injili ya Yesu Kristo lakini pia inawezekana ukasema labda data ni nyingi sana katika YouTube basi mafundisho haya pia yanapatikana kwa njia ya sauti katika podcast zetu tulizonazo tuna Google Podcast tuna Apple Podcast na tuko kwenye Spotify pia na hayo tunakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi ukiingia mle usisahau kusubscribe utakuta mafundisho sio tu haya yanaendelea na mafundisho yote ya nyuma kumbuka kila somo letu moja MB hazizidi 11 kwa hiyo ni data kidogo sana inatumika na tumefanya hivyo makusudi ili kuweza kufikia watu wengi zaidi katika hali ya kuapunguza ya pia mzigo wa gharama. Lakini pia kama ungesema labda kwenye podcast inanisumbua, pia mafundisho haya tuna group tumeanzisha maalum katika uh, WhatsApp pamoja na Telegram na kwenda kwa jina la mwanafunzi wa Kristo. Basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo basi nitoe shukurani kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza kila siku na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli na zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine pia ili waweze kusikiliza na kufuatilia lakini zaidi ya yote ni kushukuru kwa vile ambavyo umekuwa kushirikisha wengine kile ambacho umewewe mwenye umekisikia kumbuka leo tunaanza somo jipya ambalo linasema uh, kichwa kinasema ni uchambuzi wa kitabu cha Wagalatia uchambuzi wa kitabu cha Wagalatia kuna mambo mengi mazuri actually ukristo wako utabadilika kabisa ukaweza kuelewa kitabu cha Wagalatia. Lakini kabla ya kuendelea pia nitoe shukurani kwa ajili ya wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Endelea kufanya maombi usichoke. Na mwisho nitoe shukurani kwa wewe ambaye kila mwezi umekuwa ukijitoa na kuhakikisha unachangia gharama za injili kwa njia ya redio. Kila, eh, sadaka yako ya upendo inaleta tofauti sadaka yako ya upendo inaleta tofauti kubwa zaidi kumbuka rafiki ina pia inanisaidia na mimi ambaye nakuletea mafundisho ya kila siku kumbuka nikikaa nikiwa na pressure za radio stations zinataka nilipe labda concentration na kosi nzuri sana focus na kosi nzuri sana lakini kama wewe utakuwa umesimama kwa nafasi yako na ukahakisha kila mwezi unachangia kiasi ambacho Mungu amekujalia inaniweka mimi katika uhuru wa kuweza kuendelea kupata uh, 
maelekezo mafunduo zaidi kutoka kwa Roho Mtakatifu ambao na leta na kumegea wewe. Kwa hiyo ongera sana kwa wewe ambao umefanya maamuzi na ambaye haujafanya maamuzi basi ya kuchangia kila mwezi gharama za injili kwa njia ya redio na jua utaweza kufanya namna hiyo. Basi moja kwa moja nataka tuanze somo letu kama nilivyosema hapo awali. Tunataka tufanye uchambuzi, tukichambue kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia ni kitabu ambacho pia kilitumika katika matengenezo ya kanisa, eh, reformation ya kanisa. Ah uh, inawezekana sijui wewe unayenisikiliza unajua kwa kiasi gani historia ya kanisa. Manake bahati mbaya tulionayo sasa hivi katika Ukristo ni kana kwamba wengine wanadhania kwamba Ukristo ulianza na huduma yao. <laughs> Isi ndo, ndo akili yao ilivyo. Kwa kama mtu aliokokea aliokokea assemblies basi wanadhania kwamba assemblies ilikuepo tangu kipindi cha Adamu. Kama mtu aliokokea Lutheran anadhani kwamba eh Lutheran ilikuepo tangu kipindi cha Adamu. Na kama mtu ni Mkatoliki basi anadhania Ukatoliki ilikuepo tangu kipindi cha Adamu. Kwa hiyo tuna shida hizi na huduma nyingine kadha wa kadha ambazo zimeinuka uh, ama ziko zinafanya kazi sawa sawa maelekezo ya Mungu. Lakini wengi wanadhania kwamba huduma ya kwao ndio huduma special na kwamba eh, bila kanisa lao makanisa mengine sio makanisa. Na, na hii sio sahihi. Hii sio sahihi. Kwa hiyo tunataka tuchambue kitabu cha Wagalatia. Kuna mambo ambayo tutaangalia na nakuhakikishia ukiweza kuelewa kitabu cha Wagalatia kinasema nini kitabalisha maisha yako. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kumbuka popote pale unanisikiliza haijalishi wewe ni wa dhehebu gani ama wa kanisa gani. It doesn't matter. Na kama ungekuwa umewahi kuwa karibu na mimi kwangu mimi hainisumbui. Ha, Aidha wewe ni Mkatoliki, aidha wewe ni Mlutheri, aidha wewe ni Assemblies of God, wewe ni Pentecoste, kwangu mimi hainipi shida. Msingi wangu ni mmoja tu. Msingi wangu ni kwamba je, unamwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako? Je, umeshampokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako? Kumbuka, uzima wa milele tunaupata kupitia Yesu Kristo. Hiyo mbingu unayoitafuta bila Yesu Kristo uwezi kuipata. Bwana Yesu anasema mimi ndio njia kweli na uzima. Mtu aje kwa baba isipokuwa kwa njia mimi. Kwa maana unamwamini Yesu Kristo. Kama tuna tofauti nyingine nyingine mimi na wewe. Kama una tofauti nyingine nyingine <coughs> na watakatifu wengine, sio ishu sana. Ishu ya msingi ni je, Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yako? Na Mungu alilijua hili. Ndio maana akatoa anasema katika Waefeso kusoma mlango wa nne, anasema kanzo la wa kumna moja. Anasema alitoa wengine kuwa mitume, akatoa wengine kuwa manabii, akatoa wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji ambao ni walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo nafasi ambayo Mungu ameniita ambayo natumika zaidi ni katika eneo la kufundisha. Kwa hiyo ninapokuja kukufundisha ama Roho Mtakatifu anapokufundisha kupitia mimi, maana yake ni kwamba ana lengo la kukujenga na kukamilisha wewe kama mtakatifu ili wewe uweze kufanya kazi ya huduma. Na kazi ya huduma ikitendeka inasababisha mwili wa Kristo uweze kujengeka. Tunakuwa na sawasawa. Sasa, baada ya kusema hayo, kwa hiyo nipe fursa ya kuzungumza na wewe. Kwa hiyo tunataka tuchambue kitabu cha Wagalatia. Sijajua kama itachukua wiki moja, wiki mbili ama wiki tatu tutaangalia jinsi tunavyokwenda lakini kwa jinsi ambavyo naona na kuna mambo ya kuzungumza huenda tukatumia mwezi wote wa tano kuchambua kitabu cha Wagalatia na utakapokielewa itabadilisha Ukristo wako moja kwa moja sasa kitabu cha Wagalatia ama barua ya Paulo kwa Wagalatia <coughs> Paulo aliandika katika kipindi ambacho kulikuwa kuna changamoto zimenyenyuka kuna watu ambao ni Wayahudi ambayo ilikuwa ni kampani ya ya, ya ya Yakobo. Yakobo alikuwa ni mdogo wake na Bwana Yesu. Ambao walikuwa wanajaribu kushindilia watu warudi kwenye Torati ama wachanganye wokovu wao pamoja na Torati pamoja na sheria. Na kwa maana hiyo hawa watu wakaanza kuzunguka wakisema kwamba Paulo sio mtume. Kwa sababu gani? Anasema Paulo amepata mafundisho yake kwa kukaa siku chache pamoja na Petro na Yakobo. Kwa hiyo msimsikilize. Na kwa maana Paulo anavoandika waraka huu ni ili kanisa lilizaliwa ili kanisa wa Galatia kwa wale wasiojua wa Galatia ama Galatia iko Uturuki. Yes, Uturuki ambayo sasa hivi kwa kiasi kikubwa imetawaliwa na Uislamu. Kwa hiyo kanisa la Galatia liko Uturuki ama lilikuwa Uturuki ndio ili kanisa ambalo analiandikia. Na kwa maana hiyo barua hii nasadikika kwamba iliandikwa mwaka wa 48 baada ya Kristo mwaka wa 48 ni baada ya Kristo. Kwa alienda akaanzisha kanisa, alipoanzisha kanisa, kanisa likaja likavamiwa na hawa wa Yahudi wa Shikatorati wanaoaminia kutahiriwa zaidi kuliko Yesu Kristo. Kwa hiyo wakaja wakawa wamepandikiza sumu, kitu ambacho sio kipya hata leo hii. Atakaponyenyuka mtu yeyote ametumwa na Yesu Kristo kuleta ufunuo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo na kukamilisha watakatifu, yes 
wako watu watainuka wataanza kumwita wa kuzimu shudhamiwa uongo shetani na ni kwa sababu hawa watu wanatetea vitumbua vyao na kwa bahati mbaya watakatifu wengi hawana uwezo wa kupambanua kwamba kipi ni kipi kwa sababu hawana msingi ulio imara kwa nao wanaingia kwenye wimbo wimbi la upepo la kuvumisha kwamba fulani ni wakuzibu fulani ni freemason fulani ni ngengengenge fulani ni mpinga kristo fulani bila hata kujua anazungumza nini na kwa bahati mbaya sana watakatifu hawa siku ya mwisho watakaposimama kwenye kiti cha enzi cha kristo itabidi watoe hesabu na na kuhakikishia hiyo siku itakuwa nzuri sana kwako. Kwa sababu gani? Hutoe hesabu ili upewe adhabu. Itatolewa utatoa hesabu kwa maana ya kupewa thawabu. Na kwa maana hiyo utakuta kwamba umesikiliza mtu akakupotosha, ukaanza kusema vibaya watu ambao wanamtumikia Bwana Yesu. Haijalishi kama huyu anemtumikia Bwana Yesu yuko Katoliki, yuko Pentecoste, yuko Assemblies of God, yuko EAGT, yuko Huduma, it doesn't matter. Swali ni moja tu. Je anamwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yake je anamhubiri Yesu Kristo na Bwana Yesu alisema kwamba mtu yeyote anaweza akatumia jina langu alafu akawa kinyume changu hiyo kitu ni impossible Bwana Yesu mwenyewe alisema sasa kama wewe na kikundi chako mnajua zaidi kuliko Yesu fine kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo Paulo alikuta nayo sasa barua ama waraka wa Paulo kwa Wagalatia ina, walao anajaribu kutatua mambo matatu makubwa anajaribu kutatua mambo matatu makubwa na ambayo sema matatu manne ni sema hivyo ambayo tutayachambua katika kupita tukipita mlango kwa mlango mlango kwa mlango tutapita tukiangalia kwa kina ili kuweza kuelewa kichwa kinazungumza lakini nianze kwa kueleza hivi kitu cha kwanza ambacho Paulo alikuwa anasisitiza sana katika waraka wake kwa Wagalatia ni kwamba haki yani uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari ya aina yote unapatikana kwa imani haki inapatikana kwa imani hiyo ilikuwa ni hoja yake kubwa sana kwamba haki mbele za Mungu inapatikana kwa imani na wala sio sheria ama torati ya Musa aka amri kumi ambao tutachambua tutaangalia hilo ni la kwanza la pili alikuwa anazungumzia swala la jinsi ambavyo watu wa mataifa jinsi ambavyo watu wa mataifa wanaweza kuingia na kuwa sehemu ya agano ambalo Mungu aliingia na Abraham kwamba anasema kwamba watu wa mataifa nao ni watu wa Mungu na kwa maana nao wanaingia kama vile walivyo wa Yahudi ama wa Israeli basi na watu wa mataifa ambao sio wa Israeli nao wanafuzu kuingia na kuwa sehemu ya agano ambalo Mungu aliingia na Abraham. Kwa hilo ni jambo la pili kubwa ambalo alikuwa analishughulikia. Tuko sawa sawa. Na jambo la tatu ambalo Paulo alikuwa analishughulikia ni swala la Roho Mtakatifu. Swala la Roho Mtakatifu ambalo linaendana na swala la nne ambalo ni kwamba sisi ama watakatifu watu wote wanaamini Yesu Kristo kwamba wamekuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kwamba mambo haya manne kwa moja haki inapatikana kwa imani na wala sio sheria, mbili kwamba uh, watu wa mataifa wanaingia kuwa uzao wa Abraham kupitia Yesu Kristo, tatu kwamba Roho Mtakatifu pia anapatikana ambaye ndiyo anayetuwezesha kuishi maisha ya wokovu baada ya kumwamini Yesu Kristo baada ya kupata hii haki kwa imani basi Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kuishi maisha ya Ukristo na nne bila kusahau kwamba sasa tumekuwa wana wa Mungu tunakwenda sawa sawa kwa ndio mambo ambayo haya tutayaangalia katika hizi wiki kadhaa na nakuhakishia mpaka tunamaliza kuchambua kitabu cha Wagalatia maisha yako atakuwa mabadilika utakuwa umeelewa bila kuwa na shaka yote kwamba haki nini na inapatikanaje utakuwa umeelewa jinsi ambavyo wewe umekuwa sehemu ya uzao wa Abraham kwa sababu ya Yesu Kristo na utakuwa umeelewa jinsi ambavyo wewe umekuwa mwana wa Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo na utakuwa umeelewa jinsi ambavyo unaweza kuishi maisha ya Ukristo ya kila siku kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu na ukiweza kuelewa hayo mambo manne maisha yako atakuwa yamebadilika moja kwa moja kwa hiyo nitakachokushauri ni kitu hichi wewe unavyosikiliza mwenyewe pia amasisha na Wakristo wengine waweze kusikiliza ili swala ambalo tunalizungumza hii barua ya Paulo ni Biblia ambayo inatakiwa kusomwa na Wakristo wote. Kwa halina swala la udhehebu. Hilo ulielewe kitu cha kwanza. Lakini pia kama unanisikiliza wewe ni mtumishi ama ni mchungaji ama nani, tafadhali sikiliza. Kwa sababu haiwezekani wewe umezaliwa mara ya pili, unasema kwamba unamwamini Yesu Kristo, alafu muda mwingi unashinda ukifundisha watu kwa kutumia agano la kale. Wewe unaishi kwa kufuata agano jipya, agano la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Wewe sio mtumishi wa Musa, wewe ni mtumishi wa Yesu. 
Kwa lazima uweze kujua nyaraka za mitume ambazo walikuwa wameandikia makanisa mbalimbali mbali, uweze kuelewa kama unataka kuwezesha kanisa lako pia ileze kufanya vizuri. Kwa hiyo natagemea utafanya mialiko hiyo uta wale ambao wako kwenye mitandao ya kijamii kwenye WhatsApp, tumia wengine waambie wasikilize lakini wakati unatuma link waelimishe Waambia haya mafundisho ni tofauti sio kama ulivyozoea kwamba wewe umezoea kufundisha na kufikiri kwa kufuata agano la kale mwalimu Rumagadi anakufundisha kufikiri kwa kufuata agano jipya kwa hiyo mafundisho utaona yana lugha tofauti inawezekana yakagongana na vile ambavyo ulikuwa umezoea lakini usikasirika wala usinune endelea kusikiliza atakusaidia ukiwaandaa itawasaidia kwa lugha nyingine kwamba watu wengi wa Kristo wengi wanaposoma Biblia wamevaa miwani ya Torati miwani ya Musa lakini ninachotaka kufanya ninataka nikusaidie kuvua hiyo miwani ya Torati ni kuvalishe miwani ya neema ili uweze kuona vile ambavyo Mungu alikusudia kazi kamilifu ya Yesu Kristo kufa na kufuka kwake uweze kufaidi matunda hiyo kazi. Tuko sawa sawa rafiki. Sasa moja kwa moja twende kwenye kitabu cha Wagalatia. Wagalatia e, mlango wa kwanza na kwao tutaanza kusoma naanza mstari wa kwanza. Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Anasema Paulo mtume si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Kwa Paulo anaweka wazi kabisa kwamba huo uvumi ambao mletewa kwamba mimi nilijifunza chini ya Yakobo na Petro. No 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 si kweli. Mimi ni mtume kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alinitokea. Yesu Kristo mwenyewe ndiye alinifundisha na ni mtume kwa sababu pia Mungu ambaye ni baba yake na Yesu Kristo amenituma. Kwa lugha nyingine anasema sijatumwa na wanadamu nimetumwa na Mungu mwenyewe nimetumwa na Bwana Yesu mwenyewe na nakuhakikishia kama kuna mtu unatakiwa umsikilize ni Paulo kama kuna nyaraka unatakiwa uzisome na kuzichambua na kuzielewa ni za Paulo in fact ingeza kukushauri kwamba Biblia yote ni ya muhimu lakini watu ambao vi... niseme hivi kama kuna mtu amejaribu kutuletea ufahamu sahihi ni watu wawili kuhusu kile ambacho siku Kristo anakuja kukifanya moja Paulo mbili mtume Yohana Hawa wawili ukisoma nyaraka zao hawa wawili ukisoma injili ya Yohana ukasoma na nyaraka zake ukasoma na nyaraka za mtume Paulo alafu ukaweza kuzielewa ukaweza kusipokea Ukristo wako unabadilika moja kwa moja Nakumbuka miaka hiyo wakati naanza kujifunza nikasikia mtumishi mmoja anasema na namshukuru mpaka kesho akasema kwamba unaposoma Biblia wewe ni Mkristo na nyaraka za mitume zimeandikwa kwa ajili ya kanisa. Na kwa maana hiyo ndizo ambazo zinakuhusu. Nyaraka za mitume inaanzia wapi? Unaanzia kitabu cha Warumi. Alafu unaenda mpaka kitabu cha Yuda. Hizo ni nyaraka ambazo waliandikiwa watakatifu kama wewe na mimi. Mitume ama waandishi wa nyaraka hizo ama Roho Mtakatifu aliandika kupitia masekretari au kadhaa, lengo lake ilikuwa ni kuwaelewesha watu namna ya kuishi maisha ya Ukristo. Na amna ambavyo kanisa linatakiwa lienende. Na na kuhakikishia uwezo kawa Mkristo mzuri kama huna ufunuo wa kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo Paulo anasema kwamba yeye ni mtume, si mtume wa wanadamu, wala hakutumwa na wanadamu. Kwanza mimi sisimami kwa niaba ya wanadamu, mimi nasimama kwa niaba ya Yesu Kristo na nasimama kwa niaba ya Mungu. Sasa inawezekana ukawa hujui maana ya utume. Utume ni mtu ambaye ametumwa na mtu mwenye mamlaka na anakwenda akiwa na ujumbe maalumu akitembea chini ya mamlaka ya huyo aliyemtuma. Kwa lugha nyingine mtu anapotumwa kama mtume maana ni kwamba mamlaka alionayo haina tofauti na mamlaka ya yule aliyemtuma. Sasa ungekuwa unajua historia sijui kama uh, shule ni sijui kama iko siku hizi kwenye shule za msingi lakini nakumbuka watu tunasoma shule za msingi tulikuwa tunaangalia jinsi ambavyo kwa mfano nchi ya Tanganyika ambavyo ilitawaliwa na tukaona kuna wakati tulikuwa chini ya Wajerumani na kidai kuna wakati mwingine tukaa tukawa chini ya Waingereza na Wajerumani pamoja na Waingereza hasa Waingereza walitumia mtu anaitwa governor governor ndo walikuwa kama nakumbuka kina Bismarck na kina nani ndo walikuwa wako hapa wakitawala aidha mtoka kwa Ujerumani ama mtoka kwa Uingereza walikuwa wakitawala na kwa maana wanawakilisha serikali ama wanawakilisha nini wale wakoloni ambao walikuwa wanatutawala kwa hiyo Uingereza ilikuwa inaweka gavana wake yule gavana anaendesha Tanganyika na akiwa na mamlaka kama mamlaka ya Malkia ama mamlaka ya mfalme ita vitu mtu anataka kuita kwa hiyo na mtume ni mtu ambaye anatumwa akiwa na ujumbe maalumu lakini huo ujumbe maalumu unaambatana na mamlaka sawasawa sawa na ya yule aliyemtuma. 
Kwa Paulo anasema kwamba mimi ni mtume wa wan, mimi si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu. Na kwa bahati mbaya sana leo hii tuna watu wengi sana wanajiita mitume. Kila mtu atakishaweza kufukuza pepo mmoja E, anasema mimi ni mtume mimi ni mtume anatafuta suti yake hapo ya kwenye mtumba anaanza kutembea na kibiblia kwenye kwapa anasema mimi ni mtume anataka watu wambebe begi anataka watu wamfanyie hivi nini mimi ni mtume wa Bwana nimeitwa listen wewe umetumwa na nani hmm? ama umejituma kwa Paulo mtume si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu kwa mtume ni mtu ambaye ana ujumbe maalumu ana special mission ana ujumbe maalum. Kwa kama mtu anajiita mtume ana ujumbe gani? Na kwa bahati mbaya sana leo hii tuna watu wanasema kwamba mimi ni mtume na kwa maana anasema ametumwa na Yesu Kristo lakini mahubiri yake yote, mafundisho yake yote, mwenendo wake wote, kazi yake ni kufundisha watu torati ya Musa. Sasa swali langu linakuja, wewe umetumwa na Yesu Kristo ama umetumwa na Musa? Na kama unasema umetumwa na Yesu Kristo inakuwaje mafundisho yako inakuwaje mahubiri yako yamejikita kwenye agano la kale yamejikita kwa Musa zaidi kuliko kujikita kwa Yesu Kristo Maana kama ungekuwa umetumwa na Yesu Kristo ujumbe ambao ungeubeba ungekuwa ni ujumbe ambao umejikita kwa Yesu Kristo ingekuwa ni message iliyotoka kwa Yesu Kristo usingeenda nje hapo Sijikao na nyelea rafiki tunachozungumza Kwa hiyo siku nyingine ukutana na mtu anjiita mtume Mwambie wewe ni mtume wa kitu gani? Muulize moja umetumwa na nani? Na mbili ujumbe wako ni nini? Alafu uangalie huo ujumbe. Mtu yoyote anayesema tu nimetumwa na Mungu na hajatumwa na Yesu, lazima uanze kuwa na maswali. Wako watu wengine wa, 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 wa kwenye imani nyingine wanajiita mitume. Na wanasema wametumwa na Mungu. Lakini tunafahamu Bwana Yesu aliweka wazi kabisa. Tuende tukaangalie Yohana injili ya Yohana mlango ule wa 12 na msari ule wa 44 Tarasema hivi bwana Yesu huyu anasema naye Yesu akapaza sauti akasema yeye aniamini mimi haniamini mimi bali yeye alinituma kwa hiyo utaratibu uliowekwa ni kwamba tunatakiwa tumwamini Yesu. Unapomwamini Yesu maana yake then unamwamini Mungu. Kwa hiyo unatakiwa na, na kufanya kazi za Mungu ni angalia Yohana 6. Yohana 6. Yohana 6. Tuanze msari ule wa Labda nianze wa 27 ili tuweze kuelewana. 27 mpaka 29. Anasema Bwana Yesu anamwambia Wayahudi, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa kwa sababu huyo ndiye aliyetumwa aliyetiwa muhuri na baba yani Mungu. Basi wakamwambia tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia hii ndiyo kazi ya Mungu muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Kwa anasema kama unataka kuwa mtumishi wa Mungu, kama unataka kuwa mtumishi wa Mungu, basi unatakiwa umwamini yeye aliyetumwa na yeye. Nani? Umwamini Yesu aliyetumwa na Mungu. Na kama unamwamini Yesu aliyetumwa na Mungu, then automatically wewe unatenda kazi za Mungu. Kwa mtu yeyote ambaye anasema kwamba ametumwa na Mungu na hamwamini Yesu Kristo, haubiri habari za Yesu Kristo, hafundishi mafundisho ya Yesu Kristo, hafundishi na kuwaelekeza watu na kuonyesha watu kazi kamilifu ya Yesu Kristo, hawaeleweshi nini matunda na faida ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, huyo mtu na kuhakikishia anaweza akasema ametumwa lakini hajatumwa, amejituma mwenyewe. Inawezekana ametumwa na wanadamu kwa sababu alikwenda chuoni akapewa cheti. Eh? Na ndio maana leo hii tuna wengine changamoto zinapita hizi za afya na nini na nini wanajificha, wanaambia na watu wajifiche nyumbani. Na hata mheshimiwa amesema. Kwa sababu hawaamini chochote kuhusu neno la Mungu. Hawaamini chochote kuhusu kile ambacho Roho Mtakatifu anasema. Kwa nini? Kwa sababu hawajatu. Hivi ni kuulize swali, unadhania Yesu leo hii angekuepo? Hapa duniani angejificha? <laughs> eh? Sidhani kama angejificha? Eh? Yes angefata angeheshimu mamlaka zilizokuepa kwa anasema ya Kaisari mpeni Kaisari na ya Mungu mpeni Mungu. Yes angefata utaratibu kabisa bila shaka yote lakini na kuhakikisha singejificha. Na wewe oh, ukiwa mtumishi wa Bwana Yesu, ukiwa mtume wa Bwana Yesu ukishaanza kujificha, hao watu wenye shida wahudumiwa na nani? Eh? Imagine watu hospitali wangejificha. Tuiache ya tuendelee. Kwa Paulo anasema yeye ni mtume si mtume hajatumwa na wanadamu wala sio mtume wa wanadamu bali ametumwa na Yesu Kristo pamoja na Mungu. Kwa swali siku ni kukutana na mtu asemaye ni mtume muulize umetumwa na nani na ujumbe wako ni nini 
tunakwenda sawa sawa rafiki sio kwa ndani pata kwa hicho ndicho ambacho nataka tukichambua kwa hiyo ina maana tumsikilize Paulo Paulo ana ujumbe maalum kutoka kwa Yesu Kristo Paulo ana ujumbe maalum kutoka kwa Mungu kumbuka kuzitenda kazi za Mungu nini ni kumwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu Unapomwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu maana ni kwamba sasa utaanza kufundisha na kuambia watu kile ambacho aliamuru na kufundisha mitume. Mpaka utakapofika hapo ustahili kujiita mtume si staili kujiita mtume. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa hata wewe utakapoanza kuhubiri injili ya Yesu Kristo ukisoma kwa mfano Warumi moja tano, utakuta kwamba umepewa neema ya kuwa mtume. Sio kwamba umekuwa mtume lakini una katika utume kwa sababu una ujumbe maalum. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa huu ni uchambuzi ni mwanzo tu. Kesho tutaendelea kusonga mbele zaidi. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati.